मैंने वो धनराशि लूटी है इसका तुम्हारे पास अभी भी कोई प्रमाण नहीं है और अगर कोई प्रमाण है तुम्हारे पास तो दिखाओ तुम्हारे आजुबा साहब को और उन्हें ये भी बताओ माले राव कि वो धनराशि किस लिए और कहा जा रही है वो दूसरा मुद्दा है सर और जरूरी नहीं है आपने धनराशि लूटी है यही मुख्य मुद्दा है और जब हमें सबूत मिल जाएगा तो हम बता देंगे ये मुद्दा अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा किस धनराशि की बात कर रहे हो तुम माले राव और ऐसा कौन सा आदेश है जिसका अहिल्या ने उल्लंघन किया है नहीं 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 पहले हमें यह बताओ अहिल्या को तुमसे आदेश लेने की आवश्यकता क्या है वो खुद दरबार में कोई भी फैसला स्वयं ले सकती है वो तुम्हारे आदेश का पालन क्यों करेगी क्या हुआ सब लोग ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़े हैं या कुछ गलत कहा हमने हमें अभी भी यह बात समझ में नहीं आ रही कि अहिल्या को मालेराव का आदेश लेने की क्या जरूरत है सरकार वो वो जो भी है खुलकर कहिए रानी साहेब सरकार अहिल्या के पास ये अधिकार नहीं रहे क्योंकि सरकार दरबार में निर्णय लेने के अधिकार अहिल्या से छीन लिए गए निर्णय लेने का अधिकार छीन लिया गया किसने छिना ही ऐसे ही अधिकार हम पूछ रहे हैं किसने छिना अहिल्या से ही उसका अधिकार कंगोबा वो दादा साहेब सभी दरबारियों ने एक साथ मिलकर सर्वसहमति से आई साहेब के नेतृत्व को नकार दिया है परेशान लग रहे हैं तो कुछ सरदार कि मुझे चिंता हो रही है पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे मुझे लगता है कि आपको एक बार वहां पे जाना चाहिए नहीं नहीं मैं वहां नहीं जा सकता मेरे वहां जाने से कहीं अहिल्या कमजोर पड़ गई तो लूट वाली बात छुपाना उसके लिए मुश्किल हो गया तो लेकिन तो कुछ सरदार कभी ना कभी तो ये बात सबके सामने आ ही जाएगी जानता हूं मैं लेकिन अभी मालेराव ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया है और मल्हार सरकार के अचानक आ जाने से एकाएक ये मुद्दा उनके सामने आ गया होगा उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा यशवंत मुझे डर है कि कहीं उनके सामने मेरी जुबान ना खुल जाए यशवंत मैं तुम्हें भी सूचित कर रहा हूं खुद पर संयम रखना मुझे अहिल्या की प्रतीक्षा करनी होगी जी
हे शिव शंभु कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया इतनी बड़ी बात हुई इतनी बड़ी बात हुई इतना बड़ा राजनीतिक संकट आया और तुमने आई लिया हमें एक संदेश भेजना जरूरी नहीं समझा बाबा साहेब आप आप मुहिम के लिए गए थे और मुहिम के दौरान आपका ऐसी बातों के लिए ध्यान भटकाना मैंने सही नहीं समझा और जरूरी भी है कैसी बात कर रही हो तुम ध्यान भटकाना जरूरी नहीं समझा भले ही मालूम अपने रास्ते से भटक जाए आज ये जो घटना घटी है ना तुम्हें दरबार से हटा दिया गया इससे हमें बात आहत हुई है जब से तुम्हें देखा है इतनी सी थी यही तो सपना था हमारा सपना है कि तुम्हें राजगद्दी पर बैठकर मालवा की सेवा करनी है आज बात तो खुआ है हमें और तुम माले रहो दरबार की जिम्मेदारी हम तुम पर सौंप कर गए थे ना क्या कर्तव्य था तुम्हारा यही कर्तव्य था ना कि जो भी छोटी मोटी घटना घटे घटती रहे जो भी छोटे बड़े फैसले लिए जाए उसके बारे में हमें सूचित करेंगे था ना ये तुम्हारा कर्तव्य और आप गंगोबा जी आप तो हमारे मालवा के दैने हाथ रहे हैं विश्वास रहे हैं हमेशा हमसे कहते हैं कि जब भी आप मालवा से दूर रहेंगे इस वाड़े से दूर रहेंगे तो भी दरबार का काम का शांतिपूर्वक चलता रहेगा और हम भी निर्धास होकर आश्वस्त होकर जाते थे तो ये जिम्मेदारी निभाई आपने इतना कुछ उलटफेर हुआ हमें कोई सूचना क्यों नहीं मिली इस जिम्मेदारी थी ना आपकी कि किसी भी हाल में हर प्रमुख घटना के बारे में आप हमें सूचित करेंगे यह जिम्मेदारी निभाई आपने अहिल्या को दरबार से निष्कासित किया गया और आप चुपचाप तमाशा देखते रह गए क्यों बताइए सरकार सरकार वो गंगू बाबा साहेब गंगूबा काका का इसमें कोई कसूर नहीं है बल्कि ये फैसला सभी दरबारियों का था मतदान प्रणाली से इसका निर्णय हुआ था और जल परियोजना के लिए जब मतदान हुआ तब इन्होंने सफेद फूल रखकर मेरा ही पक्ष लिया था लेकिन फिर भी मैं हार गई नहीं नहीं लिया, नहीं। हम किसी ऐसी मत प्रणाली को नहीं मानते जो अहिल्या को अपने अधिकारों से वंचित कर दें। गंगोबा आप जितनी जल्दी हो सके दरबारियों को दरबार में बुलवाइए हम इस निर्णय को निरस्त कर देते हैं जी नहीं दादा साहब ये निर्णय अब निरस्त नहीं हो सकता कहा क्या कहा 
हमारे निर्णय को चुनौती दोगे अपने दादा साहब के निर्णय को मल्लारा होलकर के निर्णय को चुनौती दोगे तुम क्या पूछ रहे हैं नहीं दादा साहब आप बस हुकुम कीजिए हम अभी राजगद्दी को छोड़ देंगे सिर झुकाकर आदर पूर्वक आई साहब को राजगद्दी पर बिठा देंगे लेकिन आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे आप हमें राज दरबार का काम का चौप कर गए थे ना और यही सोच कर ना कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो हम निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा के हित में निर्णय ले सके है ना आ, तो दादा साहब आपने हमें जिम्मेदारी दी थी कि हम जो भी निर्णय लें उन सभी निर्णयों में कोई भी निजी या राजनीतिक संबंध या किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं आना चाहिए फिर चाहे वो आई साहब भी क्यों ना हो ये सब कुछ सोचकर ही आपने ये सारी शक्ति हमें दी थी ना और दादा साहब आज हम आपके दिखाए रास्ते पर अड़ी होकर चल रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमने गलत निर्णय लिया है क्या आप उन सभी निर्णयों को वापस लेना चाहते हैं दादा साहब हमने तो बस आपके सिखाए प्रजातंत्र के कार्य का अनुसरण किया है और हाँ दादा साहब हमने आई साहब को उनके पद से नहीं हटाया है बल्कि दरबार के बाकी चालीस दरबारियों ने आई साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है दादा साहब हम तो बस उस राजगद्दी के पदाधिकारी होने के नाते दरबार के नियमों का पालन कर रहे थे आप तो राजा है आपका हुकुम सराखों पर और उस आदेश को मानने के लिए हम तो क्या पूरा मालवा प्रस्तुत होगा पर हाँ दादा साहब उस समूह में सबसे आगे हम खड़े होंगे दादा साहब अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके दिखाए रास्ते पर चलकर अगर हमने कोई गलती की है तो हम अभी आई साहब को उनकी गद्दी वापस लौटा देते दरबारियों को हम समझा देंगे बात कर लेंगे हम उनसे साहब हमें क्षमा कर दीजिए हम स्वीकार करते कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई आई साहब दादा साहब के उसूलों पर चलते चलते हम ये भूल गए थे हम आपके बेटे भी है आई साहब क्षमा कर दीजिए हमें माफ कर दीजिए हमें आई साहब
ये आई साहेब का लूट वाली बात से क्या संबंध है मैं कुछ पूछ रही हूँ ये आप क्या पूछ रही हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप देखिए ये आपके जानने लायक बात नहीं है ठीक है वैसे भी मैं तो बस कहने भर के लिए अर्धांगी नहीं अब सच में मुझे मानते थोड़ी ना ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है पूछ रहे ना अच्छा समझ गई आपको लगता है कि मैं आपके और आई साहब के खिलाफ चली जाऊंगी नहीं राजकुमारी ऐसी बात नहीं है लेकिन लेकिन मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर सकता आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं समझ गई और बहुत अच्छे से समझ गई कि आप में और मेरे दादा में कोई फर्क नहीं आप भी स्त्री को घर में सजी हुई वस्तु से ज्यादा और कुछ नहीं समझते आप नहीं समझते कि आपकी पत्नी आपकी दोस्त है आपकी जीवन साथी है वो तो केवल नहीं नहीं नहीं, नहीं राजकुमारी आप मेरे जीवन का वो हिस्सा है जो मुझे पूरक बनाता है समझ रही हैं आप फिर बताइए बताइए कि आई साहेब का लूट वाली बात से क्या संबंध है बताइए आई साहेब अब चलिए चलिए आई साहेब अब चलिए हम अपने अपराध का प्रायश्चित स्वयं करना चाहते हैं हम अभी आपको आपकी राजगद्दी वापस दे देंगे अब चलिए आई साहेब चलिए देखा दादा साहब चलिए आई साहब चलिए ना माले राव ठीक है मत बताइए ठीक है आप सुनना चाहते हैं ना तो सुनिए राजकुमार वाले राव ने जल परियोजना के लिए धनराशि देने से मना कर दिया और छोटी रानी इस कार्य को निर्धारित समय पर शुरू करवाना चाहती थी इसलिए उन्होंने यह रास्ता अपनाया मतलब आई साहब ने खुद दादा की धनराशि पर ढाकर डलवाया नहीं नहीं अपने आप कहीं आपके मुंह से बात निकल गई तो तो छोटी रानी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है समझ रही है ना आप <laughs> हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है हम ये कतई नहीं मान सकते कि अहिल्या का लूट से कोई संबंध है या कोई भी लेना देना है ना एक बार के लिए मान लिया कि तुमने जो किया उत्तर बार के नियमों के दायरे में किया लेकिन यह मानना क्या अहिल्या ने लूट बात की है हम तुम्हारे निर्णय से सन्मत नहीं है माले राव तुम अभी अभी बड़े हुए हो तुम्हारे और मैना भाई के अलावा यहां जितने उपस्थित हैं सब जानते हैं स्वयं ईश्वर भी आकर हमसे कहे दोषी है वो गलत है 
तो भी हम उनकी बात नहीं मानेंगे For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.